有没有小伙伴还记得哥哥我上个星期养的那堆绿带凤蝶？当时为了保持温度和湿度，我把它们放在了阳台，还带上了很多层被子。结果今天回来打开一看，啊，我的妈呀！蝴蝶们竟然全都孵化出来了！一、二、三、四、五、六，竟然像孵化出来了六本来想拍一个蝴蝶孵化出来的过程，谁想到是两天没盯着你们，全都孵化出来了，一个个还都活蹦乱跳的，我都快疯了。哎，你们两个，你们两个，别打架！哇，这只的翅膀好大呀！别奇怪了，怎么一只蝴蝶一直待在上面不飞呀、啊？嗯，林静才发现它的翅膀被破掉了。它都成了最早破茧的那只，翅膀已经有一点损毁了。按照之前的经验啊，这些蝴蝶是什么都不吃啊。放在室内养的话，不吃不喝，基本上只能活三天。所以还是一样，这几只小蝴蝶，咱们也去把它给放生掉，然后把它们从转移到一个笼子里面去。我爸接着来带他们去放生，还是来到了上次的老地方。这里很多的树都开花了，找了一圈，还是上次这棵树开的花最多。这些小蝴蝶们在这里开启自己的蝶生长。刚来到树下，这些小蝴蝶们都不停的扑上着翅膀，好像知道要被放生了一样，非常兴奋。再来放生第一只，没想到这家伙竟然直接在花朵上待住了。第二只也是呆呆的，估计是蝶生第一次见到花，都有点不知所措了。第三只小蝴蝶直接一个大起飞，竟然飞了四十多那么高，第一次知道蝴蝶竟然能飞这么高。不过今天的风有点大，把小蝴蝶们放在花朵上的时候，它们都选择牢牢的抓住花一动不动，可能是害怕被大风刮走吧。最后一只小蝴蝶恋恋不舍的在我的手上停留了好一会儿，就在我用手指赶了赶它，它才慢慢的飞走。真希望它们在野外生存的时间能更长一些。蝴蝶已经全部放生完了。对了，之前一直都有小伙伴在评论区问我为什么没有发小螳螂的后续，今天就来带你们看看之前养的小螳螂被只什么样子了。放假出去了三天，回来才发现这家伙却拉了一窝的爸爸，现在耳朵丢在这个角落里被删了。差点一看，我已经养它快一个月了。对比起之前，它的体型确实大了很多。之前这小的相机都快拍不清楚了，现在已经比我的手指还大了。正好今天咱们一起来帮它清理一下小窝了。清理之前呢，先准备一个。备用的小窝，等一下就把它赶进这个窝里呀、啊。不过我已经好久没有放它出来了，不知道这次它会不会趁机逃跑啊？来吧，开始，咱得小心一点。哎，这几家伙还在发呆呢，是不是还没看？他在盯着我的镜头看啊，是精鬼神呐！这老太家里到底在想什么呀？哎，好像还露出了防御姿态，有没有搞错啊？我可天天喂你吃东西，你该不会要攻击我吧？看到这谨慎的样子，我都有点不敢动了。好，别的，等一下逃跑啊，赶紧把被子。盒子给打开，放在他的面前，然后用小棉棍把它往被子盒子里打。你、嗯、他竟然盯着我的棉棍看，我来看了你，我走啊你！哎呦，不走不走了我。啊，终于进去了！换上被子，不错不错，还算挺乖的。现在来快速的帮他清理一下盒子里的粪便。哎呀妈呀，真的拉了好多呀！盖子上也要清洁一下，清洁完以后呢，在四个贴的布上喷点水，然后把多余的水分擦掉，只能布上的水就行了。现在可以把小螳螂放进盒子里了。嗯，我打开盒子，它就站在了门口，好像在等着回家一样。太脏了吧？别急别急，现在就放你回去。嗯，怎么傻愣着不动呢、啊？看来整个棉棒赶他一下了，快出来吧你！哎哎，没有没有，大哥。你要吓死我啊你！总算是进去了，这呆头呆脑的样子，要是到了野外，恐怕是没有办法生存了。带上袋子，给他喂了一只小零食。饿死我了，我捉。不、哦，看到没？他竟然一下子就把这只小火鹰给捉住了。捕捉完以后，就变成美美小时候自己的大餐了。而且这家伙每次吃饭都只给我留个后脑勺，还屁股对着我，就像怕我啃他的美味一样。有没有搞错啊？我又是不吃小虫子的。哎呀妈呀，这也吃的太聚精会神了吧？你到底什么时候？怎么长成一朵大兰花呢？这才一小会儿，整个肚子都吃黑了。小伙伴们，等过段时间小螳螂变成大螳螂的时候，我再来更新一下后续。还没有关注哥哥的小伙伴们，赶紧赶紧关注吧！我的天哪，你吃过这种爆浆西瓜糖吗？竟然有人在里面发现了一颗钻石西瓜球，闪闪发光的，超好看，真的太神奇了！爆浆西瓜糖里竟然能抽到水晶西瓜，这水晶西瓜带子来的超值钱呀！我也好想抽到啊！我正准备投产呢，马上到账。宝贝，西瓜糖给你们买回来啦！不过这一盒好贵啊，竟然要四十块钱，但是看起来都很好吃。让我先来品尝一口小西瓜，滋，里面竟是大绿色的呀，好像一颗小鸡蛋呀，捏起来还偏偏塌塌的呢。为啥这闻起来是青苹果味的呀？尝一下就知道了。嗯，好好吃哦！你们还有红色的西瓜肉夹心呢。那现在咱们赶紧开始寻宝吧，就从最上面的开始拿吧。希望里面是水晶西瓜。嗯，没想到里面是普通的西瓜软糖。再来一颗，可以，又是普通的。这次
，咱们连拆两个。你们觉得水晶西瓜会在哪个里面呢？这个不是，这个也不是。今天我的手机怎么这么背？很快拆完了，我也没有发现水晶西瓜呀。再来是最后一个，我就不信这里面还不是，都不是。网上的该不会是骗人的吧？我什么白糖了也没有找到。那我来试试吧。小伙伴们，你们说这水晶西瓜到底好不好偷啊？先来一个试试吧。猜是软糖，再来一个，又是软糖啊。嗯，咋回事啊？咋全是软糖啊？妈呀，这糖也太难开了，连手都疼了。再接再厉，嘿，这到底能不能抽到啊？我都不想再开了，我手都太肿了。这个小心点，说明你没有手段实弹。钻石钻石，抽到了，滚！偷偷的西瓜软糖，再来一个，我到现在也没有抽到啊。纸箔都已经拆空了，我今天压根拆不到吧？难道网上那个视频是骗人的？咱来拆一下另外一个，我看这个西瓜怎么带钻呀、啊？这个应该值不少钱吧？看起来好好看呀、啊，还晶莹剔透呢。我的天哪，原来橘子也会生宝宝，据说有万分之一的几率能找到橘子里的橘子宝宝。见到橘子宝宝的人，将会在一周之内好运降临，太神奇了。橘子也会生宝宝，这肯定是假的。我吃了这么多年橘子，从来没见过它生宝宝呀。看这个视频里，橘子真的生小宝宝啊！要不然咱们打个赌吧，要是橘子真的会生小宝宝的话，那我就把这个暑假的零花钱全部给你。我给你帮忙。但是你要是输的话，就把零花钱全都给我。没问题，那咱们现在就去买橘子。好子，橘子，橘子，买来了。我们总共买了七个橘子。你看有没有抽中的机会啊？感觉这个心情就跟抽盲盒一样。你来看看吧。我们先来看最上面的这只橘子吧。哎，它长得好丑啊，还有两坨刀疤呢。来，把它给剥开。这里有点点斜斜的石头嘞。哦，啊，没有小橘子，这这连小一点的橘子都没有。我就说橘子里面怎么会有小橘子呢？别做梦啊！别忘记试了，我要去远处看。我剥。哎，小伙伴们，你们快看，这个白白的东西会不会就是小橘子啊？赶紧滚开来看看啊！原来是它里面的酸啊！哎，虽然吧，我没找着小橘子，但是刚才在剥橘子的时候，我发现啊，这声音听起来也太爽了。接下来就给大家来个沉浸式剥橘子吧。哇，这剥完四个橘子，我没剥四个橘子，感觉颜值差的不是一点点。啊、怎么样，小伙伴们，沉浸式剥橘子的声音是不是超级悦耳啊？这两个橘子我都已经处理干净了，不过看这样子，里面好像也没有橘子宝宝哎。来，把它们剥开。啊，哇，这个橘子里也没有。橘子宝宝吗？你这橘子剥的这么漂亮，还不是得给我吃掉？我跟你讲，肯定没有橘子宝宝了。我不信了。嗯，我不信，我的快递来了，不得去拿。哎，还是敲错门了。刚才那些橘子还我全都剥掉了，终于找到橘子宝宝。哇，这里还剩最后一个橘子，我感觉这个橘子它长得跟橘子一模一样。我刚才跟普通橘子也没人去对。我们想来给它提升点，看看里面有没有橘子宝宝。小伙伴们，你们猜一下，这个橘子里有没有小橘子呢？没有猜吧，肯定没有。那我现在就来剥给你看。哇，哎，是这这个橘子怎么这么粗啊？哇，它能有小橘子？哇，好粗啊！我的妈呀！
，我眼睛没瞎吧？这些小橘子都还是没长好的呢。我说了，现在肯定会摘到金子的，这不可能，这根本就不可能嘛！我不管，你自己打你的，谁打你打谁。钱都给我了。秀了吗？这到底是怎么回事？事情的真相是这样。<笑><笑>小雨宝宝，我得想想办法。哎呀，我终于找到橘子宝宝了，那我起步要把我的水袋扔到这里收了。这可不行啊！嗯，哎，有了。想要真的找到橘子宝宝啊，恐怕是没戏了。看来我得作弊了。为了不用说破绽，赶紧给这个橘子做一个外科小手术。小心点，把这皮给撬开。噔噔，小伙伴们，你们看这是什么？有的小伙伴肯定认识，有的小伙伴肯定不知道这叫啥。这种小伙子啊，叫姑娘果。不过这么一看，是不是有点像迷你版的小橘子呀？能把迷你版的小橘子放进橘子皮里，多塞点。差不多塞满了一整个橘子以后，咱们再把橘子皮给它粘起来。噔、嗯、噔，粘好啦！不会早上看这个橘子，都可能的橘子，完全没区别。这个不是小伙伴们，悄悄告诉他。